এখন আমরা দেখি যে এই টেকনিকে যদি ডাইনামিক্যালি আমরা মেমোরি অ্যালোকেট করি মেমোরিতে লোড করি প্রসেসগুলোকে তাহলে কিছু প্রবলেম হতে পারে তার মধ্যে একটা প্রবলেম হচ্ছে ফ্র্যাগমেন্টেশান সো ফ্র্যাগমেন্টেশান নর্মালি দুই ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল ফ্র্যাগমেন্টেশান আর একটা ইন্টারনাল ফ্র্যাগমেন্টেশান সো এক্সটার্নাল ফ্র্যাগমেন্টেশানটা কী জিনিস বলি যে টোটাল মেমোরি স্পেস এক্সিস্ট টু স্যাটিসফাই এ রিকোয়েস্ট বাট ইট ইজ নট কন্টিনিউয়াস আচ্ছা মনে করি আমাদের তিনটা পার্টিশান আছে মেমোরিতে একটি ফর্টি কিলো বাইট থার্টি কিলো বাইট অ্যান্ড ফিফটি কিলো বাইট অ্যান্ড আমি মেমোরিতে কয়েকটা প্রসেস লোড আছে মনে করি পি ওয়ান পি ওয়ান লোড করা আছে দ্যাট ইজ ধরলাম হচ্ছে থার্টি এইট কিলো বাইট সো এখানে ধরলাম পি টু আছে দ্যাট ইজ ফাইভ কিলো বাইট অ্যান্ড আমার একটা রিকোয়েস্ট আসছে পি থ্রি দ্যাট ইজ সিক্সটি ফাইভ কিলো বাইট সো আমি দেখি তাহলে আবার এখানে হোল কত এখানে আছে টু কিলো বাইট স্পেস আছে এইখানে আছে ফাইভ গেলে টোয়েন্টি ফাইভ কিলো বাইট আর এখানে আছে ফিফটি কিলো বাইট সো এই তিনটা এখন অ্যাভেলেবেল আছে আর আমার প্রসেসের সাইজ হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ তাহলে আমি দেখি সিক্সটি ফাইভ কি এখানে কোথাও লোড করা সম্ভব এটা টু টোয়েন্টি ফাইভ ফিফটি কোথাও লোড করা সম্ভব না কিন্তু আমি যদি আমার মেমোরির পার্সপেকটিভ থেকে চিন্তা করি আমার মেমোরিতে কিন্তু ইন টোটাল সিক্সটি ফাইভ কিলোবাইটের মতো জায়গা ফাঁকা আছে কিন্তু জায়গাগুলো কন্টিনিউয়াস নেই দ্যাটস ওয়াই আমি পি থ্রিকে লোড করতে পারতেছি না সো তখন আমি বলবো যেখানে একটা এক্সটার্নাল ফ্র্যাগমেন্টেশান হচ্ছে সো এক্সটার্নাল ফ্র্যাগমেন্টেশান তখনই হবে যখন আমি একটা প্রসেসকে আমি মেমোরিতে লোড করতে পারতেছি না যদিও মেমোরিতে এনাফ পরিমাণ জায়গা আছে রিজনটা হচ্ছে ওই এনাফ পরিমাণ জায়গাগুলো কন্টিনিউয়াস না মানে একটা সিঙ্গেল পার্টিশান বা সিঙ্গেল হোলের আন্ডারে নাই আরেকটা হচ্ছে ইন্টারনাল ফ্র্যাগমেন্টেশান ইট অ্যালোকেট মেমোরি অ্যালোকেটেড মেমোরি মে বি স্লাইটলি লার্জার দ্যান দ্য রিকোয়েস্টেড মেমোরি দ্য সাইজ ডিফারেন্স ইন মেমোরি ইন্টারনাল টু এ পার্টিশান বাট নট বিং ইউজড আচ্ছা এই যে আমি এখানে বললাম যে আমার একটা প্রসেস পি ওয়ান এর সাইজ হচ্ছে থার্টি এইট কিলো বাইট এবং পি ওয়ানকে আমি ফর্টি কিলো বাইটের হোলে রেখে দিচ্ছি তাহলে তাতে কি হবে টু কিলো বাইটের একটা নতুন হোল ক্রিয়েট হয় তাই না কিন্তু আসলে ইন রিয়ালিটি বা ইন অ্যাপ্লিকেশান আমরা টু কিলো বাইটের এই হোলটাকে ক্রিয়েট করি না আমরা পি ওয়ানকেই টোটাল চল্লিশ কিলো বাইট দিয়ে দিই কেন দিয়ে দিই কারণ হচ্ছে একটা হোল ক্রিয়েট করার মানে কি ওই হোলের স্টার্টিং মেমোরি অ্যাড্রেস রাইট এন্ডিং মেমোরি অ্যাড্রেস ফিল তারপরে হচ্ছে ওই পার্টিশানটা বা ওই হোলটার সাইজ কত এই ইনফরমেশানগুলোও আমার অন্য কোথাও রাখতে হয় তাই না সো এই দুই কিলো ব্যাট এই এত ছোটো পরিমাণ অ্যামাউন্ট অফ ডেটার একটা হোলের ইনফরমেশান রাখার জন্য যেই এক্সট্রা যেই ওভারহেড বা এক্সট্রা যে আরও মেমোরি দরকার হয় সেটা আননেসেসারি মেমোরি এই ছোট অ্যামাউন্ট অফ ডেটার জন্য আমি নষ্ট করছি সো ইন দ্যাট কিস প্রসেসার সাইজ যদি আমার হোলের খুব কাছাকাছি হয় তাহলে এরকম এক কিলো বাইট দুই কিলো বাইট এরকম নেগলেজিবল অ্যামাউন্ট অফ মেমোরি ওইটাও এ পি ওয়ানকেই অ্যাসাইন করে দিয়ে দেওয়া হয় সো ইন দ্যাট কেস ওই যে ছোট অংশটুকু যে এক কিলো বাইট বা দুই কিলো বাইট এই অংশটুকু কিন্তু পি ওয়ান ইউজ করতেছে না এই অংশটুকু কিন্তু মেমোরিতে এই মেমোরি এই অংশটুকু আলটিমেটলি আসলে ইউজই হচ্ছে না সো এই সিনারিওটাকে আমরা তখন বলব ইন্টারনাল ফ্র্যাগমেন্টেশান সো ফার্স্ট ফিট অ্যালগোরিদমের একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস করে দেখা গেছে যদি আমরা এন ব্লক অ্যালোকেট করেই এন নাম এন নাম্বার অফ ব্লক অ্যালোকেট করি প্রসেসগুলোকে তাহলে অ্যানাদার পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু এন মানে এনের অর্ধেক সংখ্যক ব্লক ফ্র্যাগমেন্টেশানে লস্ট হয়ে যায় লস্ট মানে কি আমরা ওদের কার ইউজ করতে পারি না সো ওয়ান থার্ড অফ দ্য মেমোরি এই যে মেমোরির ওয়ান থার্ড আমরা ইউজই করতে পারি না ফার্স্ট ফিট অ্যালগোরিদম ইউজ করলে এটা একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস থেকে দেখা গেছে অ্যান্ড দিস ইজ কল দ্য ফিফটি পার্সেন্ট রুল এটা সব এর ডিফারেন্সও আছে ডিপেন্ডিং অন দ্য সিনারিও বাট মোস্ট অফ দ্য কেসেস যে এটা দেখা যায় ফার্স্ট ফিট অ্যালগোরিদম ফলো করলে যে ওয়ান থার্ড মেমোরি আনইউজেবল থেকে যায় আর একটা ওয়ে টু সলভ এক্সটার্নাল ফ্র্যাগমেন্টেশান ইজ কম্প্যাকশান যে শাফল দ্য মেমোরি কন্টেন্টস টু প্লেস অল ফ্রি মেমোরি টুগেদার ইন ওয়ান লার্জ ব্লক মানে আমরা এই ব্লকগুলোকে সাফল করব যেগুলোতে মে প্রসেস অ্যাসাইন করা হয়েছে এবং ফ্রিগুলোকে 
একসাথে রাখার চেষ্টা করব সবগুলো ফ্রি ফ্রি ব্লককে একটা লার্জ ব্লক হিসেবে সো এটাকে বলছি কম্প্যাকশান এইভাবে আমরা এক্সটার্নাল ফ্র্যাগমেন্টেশান সলভ করতে পারি কম্প্যাকশান ইজ পসিবল অনলি ইফ রিলোকেশান ইজ ডাইনামিক রিলোকেশান যদি ডাইনামিক না হয় এবং এটা যদি আমার এক্সিকিউশন টাইমে না করি তাহলে কিন্তু কম্প্যাকশান করা পসিবল না